uh, Paris-Saclay is uh, sorry, um, a network which is based on a geothermal loop, uh, a few gas boilers for backup, uh, there's heating and cooling demand meeting uh, through uh, heat pumps. Um, Nicolas, did you want to say a few words before we go to uh, Lucas' presentations? Yes. So please welcome Ni Nicolas and Lucas from Paris Saclay and Sequence. Thank you. Morning, everyone. Uh, yes, you will have the opportunity maybe this afternoon to have a more in depth insi insight of the Paris Saclay district heating network, which is a 5G network. Uh, so we talked about flexibility. Flexibility can be on the supply side with PV self-consumption. Sequence is going to tell about that uh, just after me. Uh, it's also uh, at Paris Saclay we are also providing flexibility service to the electrical grid. Uh, but flexibility can also be on the demand side. It's, it's very important for 5G network to balance uh, the heat and cooling demand, for instance. Um, so the, you're going to see a video that showcases uh, the innovation we did uh, in the framework of the D2 Grids project. Le réseau d'échange de chaleur et froid de Paris-Saclay alimente la majorité des bâtiments du campus urbain de Paris-Saclay. Euh, et c'est également un des sites pilotes du projet européen des Tourits, qui est un projet qui vise à développer les réseaux de chaleur et de froid de cinquième génération en Europe. Dans le cadre du projet des Tourits, le PA Paris-Saclay met actuellement en œuvre un démonstrateur de gestion avancée de la demande thermique. L'objectif est d'apporter euh, flexibilité thermique au réseau en diminuant les consommations énergétiques et euh, par là même en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Pour cette expérimentation, nous sommes accompagnés de plusieurs partenaires et de diverses associations étudiantes, dont l'association Impact et l'association Via Réseau, qui se sont notamment occupés du recrutement des étudiants volontaires pour participer à l'expérimentation. Le CESAL, qui est le gestionnaire des résidences étudiantes, a également participé à l'expérimentation. Le projet dit ou grids pour ces halles, c'était un projet extrêmement intéressant parce qu'il s'inscrit dans l'aspect innovant qui prévaut sur un campus d'excellence comme celui de Central Supélec sur lequel nous sommes. La résidence s'est engagée dans ce projet pour le confort de ses résidents, de ses 2500 résidents, tout en, en améliorant euh, les performances énergétiques, donc les consommations, en optimisant les consommations, sans diminuer le confort. Dans le cadre du projet D2Grid, on a mis en place en fait une interface de supervision qui permet de visualiser l'ensemble des têtes de chauffage connectées du programme. Et donc cette interface permet de visualiser logement par logement de manière anonymisée les températures ambiantes dans les logements et les températures de consigne, donc les températures souhaitées. L'exploitant peut donc manuellement baisser les consignes dans certains logements pour éviter des surconsommations, par exemple en période de, de vacances, où les logements sont inoccupés. Et d'autre part, euh, de manière technique, via des algorithmes d'intelligence artificielle, le système peut automatiquement décider de diminuer les consignes momentanément dans certains logements pour euh, alléger le, la charge sur, le, sur les sous-stations euh, du, du réseau de chauffage. Dans le cadre du projet des deux grids, nous installons des têtes thermostatiques connectées de ce type-là qui permettent de remonter les données à un réseau maillé. Ce réseau maillé en Zigbee est constitué de répéteurs et de contrôleurs domotiques qui sont installés dans les parties communes qui sont de ce type-là. Via Réseau, on est une association informatique sur de Centrale Supalec. On travaille donc sur le campus de Saclay euh, et on, euh, on fournit plusieurs services, donc notamment une connexion internet à plus de 2000 personnes qui donc, sont dans les résidences de Césal, ainsi qu'à l'administration de Césal, ainsi que d'autres services euh, liés à l'informatique. Dans le projet de 2 Grid, on a été impliqué au niveau de l'installation technique. 
Donc euh, des bornes de contrôle devaient être mises en réseau. Euh, donc ça a été sur notre réseau, qui, qui est le même des, celui des résidences ESAL. Donc. Et euh, donc on a travaillé pour pouvoir euh, les adapter à notre configuration et qu'elles puissent euh, se connecter et recueillir euh, les données. Impact Central Supélec euh, s'occupe de sensibiliser les étudiants de l'école aux enjeux écologiques et euh, travaille avec CESAL et l'administration pour euh, rendre le campus euh, plus durable. Sur ce projet, on a recueilli les autorisations des élèves et des habitants de des résidences CESAL pour euh, installer les bornes dans leurs euh, appartements. Et on travaille aussi avec euh, les PAPS pour euh, organiser des visites dans du réseau de chaleur et de leurs installations. Good morning, everyone. Uh, so um, a quick introduction about Sequence. Uh, we are a French, yeah, is it working? Yeah. Uh, we are a French uh, uh, social housing um, owner. Uh, we have a, a, a hundred thousand um, tenants. Uh, so we're a, a major a partner of, our, uh, of uh, Eating grid because uh, historically we are something like 60% on uh, uh, gas heating, and we're trying to go more and more towards uh, eating grids to be more virtuous because it's way more easy to to have a renewable energy in uh, in eating grid. Uh, so we, for the context of the project. We have been selected to develop three units uh, in, the, in the, the district of Zach du Moulin, here in paris uh, And we had to, to study the uh, implementation of solar panels on our roof and discussing with uh, the APAPS uh, about the grid as a consumer of the eating grid, we found an um, opportunity to uh, connect um, our solar panels uh, with, the, with the grid to share our um, PV production. Uh, yeah, uh, when we found the opportunity, we found that it was maybe interesting to, to study uh, both hybrid, uh, uh, hybrid, both thermic and PV panels to increase the, the grid flexibility, uh, so to have a hot water storage, but we'll go back there. Um, so uh, during the, the studies, we've, um, we found several difficulties because we have already designed our buildings and it was in wood structure. So we found out that it was difficult to, to install uh, hybrid panels um uh, also the the storage tanks were too big for the substation that we had uh, designed uh, and it was it was uh, the last difficulty is that it was reducing both system efficiency so we went only on um, on solar panels uh yeah so uh, that the, so that was uh, our buildings our three buildings on which we can see the, the PV panels uh, project. And uh, thanks to this project, we have uh, 59 uh, kilowatt uh, of power and will produce uh, 64 megawatt per hour per year. Uh, so it's a small project, uh, but the, the very, the, 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 the good thing about this uh, project is that it's on, um, it's very close to the to the heating grid, so it's a local energy. It's a renewable energy. It's even more renewable energy for the heating pumps of the of the grid, and um, it's uh, it's it's going to be a cheap and stable price uh, energy for the for the grid. So it will benefit to all the grid and also to our tenants. 
um, yeah. And the uh, other advantage of the, this project is that it's uh, very easy to replicate uh, on buildings on which we can install uh, PV panels, a sequence, but every building, every uh, housing uh, uh, owner uh, and social housing owner. Uh, for example, we found uh, another project on an existing building that we were going to to rehabilitate, rehabilitate and uh, we found that uh, the project was very similar, so we uh, we have uh, decided to to install also P panels on this one, and to uh, to sell the electricity to to the heating grid, and it will be it can be replicated even more on all the the buildings that are interesting next to this grid, but maybe next to other heating grid everywhere.